Hello guys, I am Raja Baron. Follow my Instagram ID, Raja Baron. Subscribe my channel, support my channel, click the bell button. You can use the mail and the other one. You can use the muscle build in the video. Let's see. I am going to go to the video. We are not going to go to the video. We are going to go to the video. We are going to go to the video. We are going to start. எப்படி நீ ஆதரவு குடுக்குறீங்களோ அத பொறுத்து நான் தொடர்ந்து பண்றேன் நல்ல ஆதரவு கொடுத்து நீ நன்றி இப்ப நம்ம தொடர்ந்து பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் நான் வீட்டுல ஒர்க் அவுட் பண்ணி மசில் பில்ட் பண்ணணும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஸ்டார்ட் பண்ணி இதை போட்டதுக்கு அப்புறம் நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்துச்சு நிறைய பேருடைய பொங்கல்களை நான் அதை வந்து பார்த்தேன் மேக்சிமம் அந்த பொங்குறவங்க வந்து யாரா இருக்கும் அப்படின்னா மேபி ஜிம் ஓனரா இருக்கலாம் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கறேன் என்ன காரணம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இப்போ நான் ஒர்க் அவுட் வீட்லேயே பில்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் யாரும் ஜிம்முக்கு போக மாட்டாங்க அதனால் வருமானம் தடைபடும்னு நினைக்கிறாங்களோ என்னவோ தெரியல அவங்களுடைய அந்த பொங்கல்கள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது பட் பிரதர்ஸ் நீங்கள் வந்து அப்படி தயவு செஞ்சு நினைக்காதீங்க ஜிம்முக்கு வரக்கூடியவன் ஜ மிஷினில் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடியவன் அந்த கிரேஸ் இருக்கக்கூடியவன் கண்டிப்பாக வந்தே தான் தீருவான் ஓகேவா இது வந்து என்ன ஆனாலும் சரி நான் ஜிம்முக்கு போக மாட்டேன்னு இருக்கவங்களுக்காக ஓகேவா இப்போ வந்து நம்ம ஊர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ கேட்டதுலேயே சில பேர் வந்து நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசு முப்பத்தெட்டு வயசு இந்த வயசில் உள்ளவங்க வந்து அவங்க எப்படி எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம நம்ம ஊர் சைடு அவங்க என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்னா என் வயசு இவ்வளோ ஆகி போச்சு நான் இனி போய் ஜிம்மில் சின்ன பசங்களுக்கு கூட ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கிட மாட்டேன் அதனால நமக்கு அதெல்லாம் செட் ஆகாது ஆனால் மசில் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே ஃபிட்டாகவும் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருக்குது அப்படிங்கிறவங்களுக்கு அதுக்காக தான் நம்ம எப்படி கொடுக்குறோம் ஓகேவா அதனால் ஜிம்முக்கு வரக்கூடியவன் கண்டிப்பாக ஜிம்முக்கு வர தான் செய்வான் வரவே மாட்டேன் போகவே மாட்டேன்னு இருக்கவன் வீட்டில இருந்து கொஞ்சம் ஃபிட்டா இருந்துட்டு போட்டுமே பண்ணிட்டு போட்டுமே விட்டுருவான் ஓகேவா அதுக்காக நம்ம இப்போ இதை பண்றோம் அதனால இதுக்காக கொஞ்சம் உரியாக்காங்க இன்னும் சிலர் வந்து என்ன அப்படின்னா ஏன்னா இப்படி புழுவுற வீட்டுல இருந்துட்டு இந்த ஒர்க் அவுட் எல்லாம் பண்ணி மசில் பில்ட் பண்ண முடியுமாடா அப்படின்னு வந்து கேட்கறீங்க அவங்களுக்கும் ஒரு விஷயத்த சொல்லிடுறேன் என்ன அப்படின்னா முதல்லே சொன்னதுதான் ஜிம்முக்கு போய் ஒர்க் அவுட் பண்ணி வரக்கூடிய மசில் இந்த ஒர்க் அவுட்ல வராது ஆனா இதுல பில்ட் ஆகுமானா கண்டிப்பா பில்ட் ஆகும் அந்த அளவுக்கு பில்ட் ஆகாது ஆனா பில்ட் ஆகும் அர்த்தம் புரிஞ்சுதா அந்த அளவுக்கு பில்ட் ஆகாது ஆனா பில்ட் ஆகும் என்ன அப்படின்னா நம்ம எந்த ஒர்க் அவுட்டுமே மசில்ஸுக்கு எந்த தசைகளுக்கு எந்த அசைவுமே கொடுக்காம கொடுக்காம இருக்கிறதுக்கும் மசில்களுக்கு லைட்டா ஒர்க் அவுட் கொடுத்து அந்த இடங்கள்ல வந்து என்னது அஹ் பம்ப் பண்ணி அந்த இடங்கள்ல ரத்த ஓட்டங்களை ஓட வைக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது அப்ப அந்த இடத்துல ஒர்க் நடக்கும் அந்த இடத்துல மசில் பில்ட் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் மசில் எப்படி பில்ட் ஆகுதுன்னு தெரியுமா ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்றோம்னா அந்த மசில் டேமேஜ் பண்றோம் அந்த மசில் டேமேஜ் பண்ணது போது இந்த இடத்துல வந்து ரத்தம் பயங்கரமா பாயும் இந்த இடம் வெள்ளையா இருக்கக்கூடிய உள்ள உள்ள இடம் வந்து சகப்பாயி அப்படியே டேமேஜ் ஆகி இன்ஜுரி ஆயிருக்கும் அதுலயும் அதுல ரெக்கவர் ஆகும் ரெக்கவர் ஆகும் போது அதுல வந்து ஒரு படலம் அப்படியே படியும் அமீன் ஆசிட் அந்த படலங்கள் எல்லாம் படியும் படிஞ்சு அந்த மசில் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிரியேட் ஆகும் இதுதான் வந்து தொடர்ச்சியான விஷயம் ஓகேவா இதை வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் வீட்லயே பண்றோம் இன்னும் சிலர் என்ன சொல்றீங்க இது வந்து நீங்க பண்ற ஒர்க் அவுட் வந்து மசில் கட்டிங் பண்றது தான் ஆகும் பல்க் பண்றதுக்கு ஆகாது ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க கட்டிங் பண்றதுக்கு மசில் பண்றதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஒர்க் அவுட் தாராளமா பண்ணலாம் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் அதுல வந்து மாறும் என்னதை வேணும்னா டயட்டு எக்ஸ்ட்ரா வந்து கார்டியோ இப்போ கட்டிங் பண்றதுக்கு வந்து நான் வந்து கட்டிங்கும் பல்குக்கும் ஒரே மாதிரி ஒர்க் அவுட் தான் பண்ணுவேன் வித்தியாசம் என்ன எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் கார்டியோ கட்டிங்ல வந்து கார்டியோ சேர்த்துப்போம் டயட் மாத்திப்போம் அவ்வளவுதான் இந்த ஒர்க் அவுட் பண்ணாலும் நம்ம என்ன பண்றோம் மசிலுக்கு ஒர்க் அவுட் தான் கொடுக்குறோம் அந்த ஒர்க் அவுட் கொடுத்து நல்ல ஃபுட் லோட் பண்ணா என்ன ஆகும் டேமேஜ் ஆன மசில் ரிப்பேர் ஆகும் மசில் உருவாகும் இதுதான் நடக்கும் ஓகேவா அதான் முதல் திருப்பியும் சொல்றேன் ஜிம்முக்கு போற மாதிரி மசில் வந்து இதுல வந்து கிடைக்காது ஆனா மசில் பில்ட் ஆகும்னா கண்டிப்பா பில்ட் ஆகும் ஓகேவா இதை வந்து தெளிவா தெரிஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப வந்து கொஞ்சம் எமோஷன் ஆகாது நமக்கு வந்து பண்ணக்கூடியவன் கண்டிப்பா பண்ணுவான் யா அதனால பண்ணாம இருக்கிறவன் வீட்லயாச்சும் ஏதாவது பண்ணிட்டு போட்டுமே ஓகேவா விட்டுருங்க ஓகே டன் இன்னைக்கு வந்து பண்ண போற நம்ம நம்ம வந்து என்னைக்குமே தம்பிள் வாங்குங்க இல்ல ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணி பெஞ்சு பிரஸ் வாங்குங்க வீட்லயே பண்ற மாதிரிலாம் சொல்லவே போறது இல்ல வீட்டில் என்ன இருக்குதோ அதை வச்சு ஈஸியாக பண்ணுற மாதிரி தான் சொல்ல போகிறோம் இன்னைக்கு வந்து செங்கல்ல இது வந்து நிறைய பேர் ஆல்ரெடி வீட்லேயே பண்ணணும
four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay. நம்ம வந்து வெறும் செங்கல்ல பண்ணோம் இதுல வந்து பெரிய அளவு வெயிட் இருக்காது அப்ப இந்த ஒர்க் அவுட் வந்து நம்ம கொஞ்சம் எஃபெக்டா மாத்தணும் எஃபெக்ட் ஃபுல்லா மாத்தணும் அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ வந்து எத்தனை கவுண்ட் போட்டோம் பத்து கவுண்ட் போட்டோம் அடுத்த எவ்வளவு கவுண்ட் போட்டோம் பன்னெண்டு கவுண்ட் போட போறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் டன் அகேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் அடுத்த எவ்வளவு ஃபிஃப்டீன் கவுண்ட்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சூப்பர் சொல்லலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சூப்பர் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் ரெஸ்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் டென் லெவன் டுவெல் டுவெண்ட்டி விட்டுட்டு இப்போ பண்ணதா அப்படியே அகேன் இப்படி எத்தனை செட் பண்ண போகிறோம் மூணு செட்டு அதை கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க பண்ணுறதுலையும் மெத்தட் இருக்குது முதல்ல பத்து கவுண்டு பத்து கவுண்டு ரெஸ்ட் விடாமல் பனிரெண்டு கவுண்டு பனிரெண்டு கவுண்டு ரெஸ்ட் விடாமல் பதினஞ்சு கவுண்டு பதினஞ்சு கவுண்டு ரெஸ்ட்டு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அதே தான் இன்னொரு செட்டு அதே தான் மறுபடியும் ரெஸ்ட் விட்டு மறுபடியும் ஒரு செட்டு அப்படி மூணு செட்டு பண்ணணும் ஓகேவா செம்ம எஃபெக்டிஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம வந்து ஜிம்முக்கு போய் ஒரு டம்பல் வச்சு ஹெவி ஒர்க் அவுட் பண்ணால் பைசப்ஸ்க்கு எவ்வளோ ஃபீல் ஆகுமோ அந்த ஃபீலு இப்படி நீங்கள் செட் பண்ணிங்கன்னா வெறும் செங்கல்லே கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் மசில் நல்ல எஃபெக்ட் அஃபெக்ட் பண்ணிட்டோம் இந்த சரி எஃபெக்ட் கொடுத்துட்டோம் நல்லா அதை நல்ல டேமேஜ் பண்ணிட்டோம் அப்படியே பூஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அந்த மசில் இப்போ வந்து உங்களுக்கு கெயின் ஆகுமா ஃபுட்டு கொடுத்தா கெயின் ஆகும் அப்போ என்ன ஃபுட்டு கொடுக்கணும் வீட்லேயே நம்ம வந்து ஃபுட்டு கொடுக்கணும் என்ன ஃபுட்டு கொடுக்கலான்னா ரைஸ் நம்ம ஒரு நாளைக்கு மூணு நேரம் ரைஸ் எடுத்துக்கணும் மொத்தமாக நிறைய எடுக்காமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கணும் ஓகேவா மூணு நேரம் ரைஸ் ஓகே எக்ஸ்ட்ரா வேறு என்ன ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா மீல் மேக்கர் சிக்கனு முட்டைன்னு வந்து ரொம்ப தள்ளினோம்னா அவங்களுக்கு வந்து ஐயோ இதெல்லாம் செட் ஆகாதுப்பா அப்படின்னு தோணும் மீல் மேக்கர் மீல் மேக்கர்னா என்னதுன்னா நம்ம சோயா சக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சோயா பீன்ஸ் இருக்குல்ல அதை அரைச்சி அதில் உள்ள எண்ணெயெல்லாம் எடுத்ததுக்கு பிறகு வரக்கூடிய சக்கை தான் அந்த சோயா சக்ஸ் அது வந்து மீல் மேக்கர் அது வந்து சவு சவுன்னு இறைச்சி மாதிரி இருக்கும் அதில் ப்ரோட்டீன் எவ்வளோ இருக்குதுன்னா நூறு கிராமில் ஐம்பது கிராம் ப்ரோட்டீன் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போது ஒரு நாளைக்கு அது ரேட்டு ரொம்ப சீப்பு ஒரு பேக்கெட்டே எவ்வளோ பத்து ரூபா பன்னெண்டு ரூபா தான் வரும் ஓகேவா ஒரு நாளைக்கு வாங்கி கிரேவி சிக்கன் கிரேவி மாதிரி வச்சு டெய்லி கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா டன் முட்டை முடிஞ்சால் எடுத்துக்கோங்க முடியலனா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த சோயா செக்ஸ் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ ட்ரை பண்ணி எடுக்க பாருங்கள் டன் அடுத்தது நிலக்கடலை பெஸ்ட்டு ப்ரோட்டீன் ஓகேவா நிலக்கடலை நார்மல் நிலக்கடலையை சாப்பிட்றதுக்கு வாங்கி அவிச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அதனோட பித்தம் வந்து உங்களுக்கு எஃபெக்ட் அஃபெக்ட் ஆகாது ஓகேவா டன் அது ஒன்று அதுக்கு போல் கொண்டை கட்டி கடலைன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா கொண்டை கட்டி கடலை அதையும் அவிச்சு டெய்லி சாயங்காலம் கொஞ்சம் ஈவினிங் வந்து கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா சூப்பர் பிளா பிளாக் காஃபி எடுத்துக்கோங்க காஃபி டீ வந்து நீங்கள் எடுக்கிறதா இருந்தால் பிளாக் டீ பிளாக் காஃபி எடுத்துக்கோங்க பால் வந்து எப்போவுமே நம்ம கெயினிங்கை வந்து அதிகப்படுத்தும் சொல்லுவாங்க ஆனால் என்னைய பொறுத்தவரை அது கெயினிங்கை ஸ்டாப் பண்ணும் என்ன காரணம் அப்படின்னா அதில் வந்து கேலரிஸ் அதிகம் அது மட்டும் இல்லாமல் அது வந்து என்ன சொல்கிற டைஜஷனை வந்து ஃபாஸ்ட் பண்ணாது ஸ்லோ பண்ணும் பால் வந்து டைஜஷனை ஸ்லோ பண்ணும் அப்போ நம்ம நிறைய ஃபுட்டு லோட் பண்ண முடியுமா முடியாது அதனால் என்ன பண்ணணும் பாலை கம்மி பண்ணிவிட்டு அதுக்கு போல் பிளாக் டீ பிளாக் காஃபி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டுமே நம்ம மைண்டை வந்து புத்துணர்ச்சியாக வச்சுக்கோம் ஃபுட்டு வந்து வேறு ஒன்றுமே கிடையாது சிம்பிளாக சொல்லியாச்சு இவ்வளோ தான் இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியாது ஈஸியாக ஃபாலோ பண்ணலாம் வீட்டில் ஃபாலோ பண்ணி இது ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஒரு இருபத்தோரு நாள் நீங்கள் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் என்னது டெய்லி சோயா செக்ஸ் கொஞ்சம் ஒரு முட்டை முடிஞ்சால் ஒரு ரெண்டு முட்டை மூணு முட்டை டெய்லி கொஞ்சம் நிலக்கடலை டெய்லி கொஞ்சம் கொண்டை கட்டி கடல அப்புறம் வந்து ரைஸ் மூணு நேரம் இதையே கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ரிசல்ட் வரலன்னா சொல்லுங்கள் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஏன்னா நாம் இது வரைக்கும் சொல்லி ரிசல்ட் நல்லாவே வந்திருக்கு எல்லாருக்குமே யாருக்கும் மிஸ் ஆனதே இல்லை எல்லாருக்குமே வந்திருக்
ஒர்க் அவுட் சொல்லி கொடுப்பேன் அவ்வளோ கிடையாது வேறு ஜிம்மில் இருந்துட்டு என் ஜிம்மில் என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி எனக்கு ஒர்க் அவுட் கேட்டாலும் கொடுப்பேன் வீட்லேயே பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் கொடுப்பேன் நான் என் சிஸ்டருக்கு லாஸ்ட்டாக சொன்னோம்ல எனக்கு ஒர்க் அவுட்டும் பண்ண மாட்டேன் ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன் ஆனால் எனக்கு வந்து டயட்லேயே உடம்பு குறையணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் நான் கொடுப்பேன் எனக்கு தெரிஞ்ச அறிவை வச்சு ஓகேவா நம்ம வந்து பெரிய அறிவாளி இல்லை ஏதோ நமக்கு தெரிஞ்சதை வச்சு அது சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அதை அகைன் மறுபடியும் சொல்லுவேன் ஓகே அடுத்த ஒர்க் அவுட் போகலாமா ஒரு ரெண்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் ஓகேவா ரெண்டு ஒர்க் அவுட்மே போதும் தாராளம் போதும் அகைன் இனி இதுக்கு நீங்கள் எப்படி வந்து இது கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கிற பொறுத்து அடுத்த அடுத்த அடுத்து சொல்கிறேன் இப்போ நான் கொடுத்துருக்க டயட்டே வந்து உங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணுற ஈஸியாக இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன் அதை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அதுலேயும் ஏதாவது குறை இருந்தால் சொல்லுங்கள் நம்மளால் என்ன முடியுமோ அதை வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அடுத்த ஒர்க் அவுட் போகிறோம் ஹேமர் ஓகேவா செங்கல் ஹேமர் டம்பல் ஹேமருக்கு பதில் செங்கல் ஹேமர் ஒன் டூ த்ரீ அதாவது பொசிஷன் முதல் இப்படி பிடிச்சிருந்தோம் அப்படிதானா இப்போ வந்து அதை அப்படியே இந்த பக்கத்தில் பிடிச்சிருவோம் இப்படி நேர் வெர்டிக்கலாக பிடிச்சிருக்கோம் ஓகேவா ரெடி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் அதே மெத்தட் தான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் அப்படியே டுவெல் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் ஓகே போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் அப்படியே எவ்வளோ போகணும் ஃபிஃப்டீன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் டன் போகலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சூப்பர் ஓகே இந்த அளவுக்கு மசில் கெயின் பண்ண முடியாமான்னா கிடையாது ஏன்னா பதினோரு வருஷம் ஜிம்மில் ஒர்க் அவுட் பண்ணி உருவான உடம்பு ஆனால் இதே அளவு உங்களால் என்ன சொல்கிறது முடியாது உங்கள் மசில்ல இப்போ நான் என்ன பூஸ்டிங்கை வந்து ஃபீல் பண்ணுறனோ அதே மச அந்த அதே பூஸ்டிங்கை உங்கள் மசில் அளவுக்கு உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியும் ஓகேவா பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் நான் இதே மெத்தடில் பண்ணணும் பத்து பன்னிரெண்டு பதினஞ்சு அப்படியே மூணு செட்டு அது மூணு செட்டு போதும் சிம்பிள் ஃபுட்டு ஃபாலோ ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகே இன்னைக்கு இவ்வளோ தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் ஓகேங்களா அவ்வளோதான் நான் உங்கள் ராஜா பரோன் பை பை